எல்லாமே ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணுற ஐட்டமாக காமிக்கிறேன்னு பார்க்குறீங்களா இது எதுவுமே துளி கூட எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ண ஐட்டம் கிடையாதுங்க ஒரு துளி கூட எண்ணெய் இல்லாமல் இதை வந்து நம்ம சால்ட்டில் ஃப்ரை பண்ண முடியும் எப்படி வறுக்கிறது அப்படின்றத நான் இப்போ காமிக்கிறேன் இதை நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னால் எண்ணெயில் வறுக்காமல் நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொலஸ்ட்ரால்ஸ் இருக்குது பிபி பேஷண்ட் இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் ஒன்ஸு கொஞ்சம் நிறைய போட்டு வறுத்து வச்சுட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்நாக்ஸாகவோ அல்லது தொட்டுக்க இல்லாத போது சாப்பாட்டுக்கு கூட நம்ம தொட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம் நிறைய பேர் அப்பளம் வத்தலெல்லாம் எண்ணெய் இல்லாமல் பொறிக்க முடியாது அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க ஆனால் நம்ம ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக எண்ணெய் இல்லாமல் நம்ம உப்புலேயே வறுத்து எடுக்கலாம் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இந்த உப்பு இருக்கு இல்லையா இது வந்து நல்ல சூடாக இருக்கணுங்க கொஞ்சம் வந்து சூடானதுக்கப்புறமா நம்ம போடக்கூடாது நல்ல வந்து சூடானதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம எது பொறிக்கிறதா இருந்தாலும் போடணும் இப்போ வந்து நான் வந்து கொஞ்சமாக வந்து வேர்க்கடலை போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் நம்ம போடும்பொழுது அந்த பச்சையாக இருந்துச்சு பச்சை வேர்க்கடல ஈரப்பதத்தோடு இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஆனால் இந்த மாதிரி நம்ம பொறிச்சு எடுத்ததுக்கப்புறமா நல்ல மொறு மொறு மொறுன் கிறிஸ்பி ஆகிடுங்க அடுத்து நம்ம போட போகிறது பார்த்திங்கன்னா கொண்டக்கடலை கொண்டக்கடலை வந்து நம்ம உப்பு கடலெலாம் கடையில் வாங்குவோம் ஆனால் நான் வந்து ரெண்டு மூணு வருஷமாகவே வந்து உப்பு கடலைலாம் கடையில் வாங்குறதே இல்லைங்க வீட்லேயே தான் செஞ்சுக்கிறேன் கடையில் வாங்குறத விட ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நம்ம வீட்லேயே செய்யும் பொழுது இந்த உப்பு கடலை உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் இது மாதிரி நிறைய செஞ்சு வச்சுட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னால் அப்பப்போ குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் நீங்களும் சாப்பிடலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்தியான ஸ்நாக்கை நம்மளே வீட்டில் இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் இதை நம்ம கடையில் வாங்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது பாருங்கள் இப்போ எப்படி நல்லா அழகாக பொறிஞ்சு வந்திருக்குன்னு இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த உப்பு இருக்கு இல்லையா அது வந்து நல்ல சூடாக இருக்கணுங்க கம்மியாக சூடு இருந்துச்சுன்னா இது மாதிரி பொறிஞ்சு வராது நல்ல சூடாக இருக்கும்போது தான் இந்த மாதிரி நல்லா பொறிஞ்சு வரும் இப்போ நம்ம ஒரு பேக்கெட் உப்பை வேஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி சில பேர் யோசிப்பீங்க இதை நம்ம வேஸ்ட் பண்ண போகிறது இல்லைங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் எப்போதுமே பொறிக்கிறதுக்கு இதே உப்பையே வந்து திரும்ப திரும்ப பயன்படுத்திக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வறுத்து எடுத்ததுக்கப்புறமா நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் ஒரு பாக்ஸில் போட்டு அதை நீங்கள் வெளியிலேயே வச்சுக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது இந்த உப்பை நீங்கள் எப்போலாம் வறுக்கிறீங்களோ அதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்திக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த பேக்கிங் பண்ணுறோம் இல்லையா அதுக்கெல்லாம் கூட நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் இப்போ நான் அப்பளம் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு சூப்பராக நம்ம எண்ணெயில் பொறிக்கிற மாதிரியே பொறிஞ்சு வருதுன்னு பாருங்கள் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா எண்ணெயில் பொறிக்கிறத விட இதில் பொறிக்கும் பொழுது அப்பளம் ரொம்ப ரொம்ப கிறிஸ்பியாக ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க நிறைய பேர் ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ண ஐட்டம் சாப்பிட மாட்டாங்க பிடிச்சா கூட உடம்பு பிரச்சனை காரணமாக குண்டாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அதிகமாக வந்து எண்ணெயெல்லாம் சேர்த்துக்க மாட்டாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க அல்லது நார்மலாகவே நம்ம இந்த மாதிரி வறுத்து வச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் சாப்பாடு தொட்டுக்கிறதுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் வத்தல் வறுபட்டு வருமா அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க இல்லையா நீங்களே பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு நல்ல புசு 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 நல்ல பெருசாக வந்து வறுபட்டு வருது பாருங்கள் இதை நம்ம ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணுறதை விட உப்பில் ஃப்ரை பண்ணும் போது நல்லா சூப்பராக வறுபட்டு வரும் அதே மாதிரி நம்மளே வீட்டில் போடக்கூடிய வத்தல் மட்டும் இல்லைங்க நம்ம கடையில் வாங்குகிறோம் இல்லையா அந்த பேட் வத்தல் இந்த மாதிரி ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய வத்தல் இது எல்லாமே நம்ம வந்து உப்புலேயே வறுத்து வைக்க முடியும் அவ்வளோ சூப்பராக நல்லா உப்பி வரும் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சமான கலர் வத்தல் கலர் ஜவ்வரிசி வத்தல் அதெல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் கூட ஆயில் சேர்க்காமல் இந்த மாதிரியே ஃப்ரை பண்ணி கொடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் நிறைய கூட வறுத்து வச்சுக்கலாம் அடுத்து நான் என்ன சேர்க்க போகிறேன்னா பாதாம் முந்திரி பிஸ்தா எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி நட்ஸை வந்து நம்ம ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஆல்ரெடியே வந்து நட்ஸில் கொஞ்சம் கொழுப்பு அதிகம் ஆனால் நம்ம இதை ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணுறதுனால இன்னுமே அது ரொம்ப கொழுப்பாகிடும் அது உடம்புக்கும் கெடுதலாகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம உப்பில் வறுத்து எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் லைட்டாக அதில் உப்பு ஏறிட்டு அதே மாதிரி இது வந்து உடம்புக்கும் கெடுதல் இல்லாமல் ரொம்ப ரொம்ப ஆரோக்கியமாகவும் இருக்குங்க இப்போ நம்ம வறுத்து எடுத்து வச்சிருக்க இது எல்லா ஐட்டத்துலையுமே நம்ம கொஞ்சமாக உப்பு மிளகாத்தூள் கலந்துட்டு கூட அது மேலே தூவி விட்டு அப்படியே பிரட்டி விட்டு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அல்லது அப்படியே சாப்பிட்லாம் இதை நம்ம ஸ்நாக்ஸாகவும் சாப்பிட்லாம் அதே மாதிரி சாப்பாட்டுக்கு தொட்டுக்கையாக கூட சாப்பிடலாம் இப்போ நம்ம உப்பில் ஃப்ரை பண்ணியிருக்க எல்லாமே பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கு ஆனால் அதோடய கிறிஸ்பினஸ் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லி நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும் நீங்களே பாருங்கள் அப்பளம் வந்து எந்த அளவுக்கு நல்ல தூள் தூளாக உடையுது பாருங்கள் நம்ம வந்து